Cum definești un telefon generic? E unul, l-aș defini ca o unealtă. Adică, un telefon care se pricepe la toate, dar nu excelează la niciun capitol. Are un aspect modern, de ce nu chiar și un aspect învechit, având în vedere că majoritatea persoanelor cărora li se adresează acest telefon nu sunt nici pretențioase sau probabil nu au cunoștințe tehnice foarte vaste. În schimb, cine se pricepe foarte bine să facă astfel de telefoane? Huawei, Xiaomi, Samsung... Mai țineți minte seria J și bineînțeles seria A veche. Erau niște telefoane drăguțe, foarte frumoase, foarte aspectoase, însă nu erau pline de funcționalitățile pe care le-am văzut la telefoanele mai scumpe. Astăzi vom vorbi despre Huawei P Smart Z. La prima strigare nu-ți spune absolut nimic. Cu toții știm seria P Smart pe care am văzut-o și anul trecut și acum 2 ani și nu a ieșit cu nimic în față. Însă, modelul acesta are un tratament pe partea de design și bineînțeles pe partea de caracteristici pe care le găsim la telefoanele premium, ceva mai bun față de modelele anterioare. Avem o construcție decentă, o cameră de tip pop-up, un ecran full screen, un ecran care se vede destul de bine, însă nu trebuie să mă credeți pe mine pe cuvânt, hai să deschidem cutia, îi facem un unboxing, câteva teste, iar spre sfârșit vom pălăvrăgi puțin despre acest model. Așadar, hai să nu mai stăm degeaba și să mergem către măsuța de unboxing. Dar înainte de toate, nu uita să te abonezi și să activezi notificările, iar mai apoi intră pe cel.ro slash giveaway pentru a te înscrie în concurs. Ambalajul telefonului nu iese prin absolut nimic în evidență. Avem numele acestuia cu un font specific Huawei și cu o culoare gold copper. Ceva de genul acesta. Este dual SIM modelul pe care noi îl avem aici. Are 4 GB RAM, 64 de GB spațiu de stocare intern și cam atât. După cum am menționat mai devreme, un telefon generic, adică este ambalat într-o folie de plastic sau mai bine spus o punguță de plastic, la fel cum am mai văzut și la alte modele ale lui Huawei. Aici avem un plic, maculatură și cheița pentru sertarul simurilor, mai găsim un cablu de alimentare și transfer date USB tip C, alimentatorul de 5V 2A și în final aici o pereche de căști. O pereche de căști generică, o pereche de căști simplă, dar care are buton pentru preluat apeluri sau play pauză la muzică. Cât se poate de minimalist, cât se poate de simplist acest ambalaj, dar trebuie să menționez faptul că acest model se găsește la momentul review-ului la un preț de până la 1500 de lei. Așadar, aș putea spune că este decent față de ceea ce am mai văzut ca mid-range la Samsung, de exemplu. Hai să aruncăm o privire și asupra telefonului în sine. Avem un finisaj interesant. Trebuie să menționez faptul că avem spate de plastic și rama tot din plastic. În schimb, geamul este protejat cu un strat de sticlă securizată. Dacă se vede pe cameră, deși nu pot să-mi dau exact seama, avem aici o dunguță care separă două nuanțe de culoare. Aici este un negru mai închis. Aici este un gri. De asemenea, avem un aranjament dual camera cu un branding Artificial Intelligence Camera, logo-ul Huawei, câteva informații referitoare la reciclarea acestui dispozitiv și senzorul de amprentă. Pe partea din față avem un ecran care se întinde pe toată suprafața ecranului și nu avem notch și nici punch hole. De ce? Pentru că acest model are camera de selfie de tip pop-up, ceea ce mi se pare foarte interesant. Lângă această cameră avem un microfon secundar și slotul pentru simuri. Pe partea stângă nu avem absolut nimic, iar pe partea dreaptă avem cele trei butoane, unul de power și cele două butoane de volum. La baza telefonului avem microfonul principal, un fa de alimentare USB tip C, grila difuzorului și o mufă jack audio 3.5. Pentru acest preț mă bucură sau mă încântă faptul că avem un ecran full screen și o cameră de tip pop-up. Nu este la fel de rapidă ca cea de pe 7 Pro sau alte modele de telefoane cu camere de acest tip, însă avem un design actualizat, un design destul de interesant și sincer nu mă deranjează că este făcut din plastic. Oricum o să-i pui o husă pe el. Ei bine, am pornit și telefonul, i-am făcut și setup-ul inițial și totul a decurs cât se poate de rapid. Senzorul de amprentă este rezonabil, aș putea spune. 3, 2, 1 și s-a deschis. Este ceva mai rapid decât majoritatea competitorilor 
și mă încântă acest lucru. În ceea ce privește sistemul de operare, avem Emotion UI bazat pe Android 9, iar Emotion UI are versiunea 9.0.1. În partea din stânga de tot avem un Google Feed pe care îl putem activa sau dezactiva și în schimb avem exact aceleași funcționalități cu care am fost obișnuiți de la Huawei, însă de data aceasta sunt puțin modificate estetic. Până la urma urmei nu atât de mult contează esteticul cât contează funcționalitatea. Hai să intrăm undeva pe un ecran alb, cam așa ar arăta acest display full screen și știu că nu mai aveți răbdare, așa că o să intru în cameră și o să pornesc camera de selfie. Are un sunet ciudat, dar ce mai contează acum? Partea și mai interesantă este că atunci când simte că îl scapi, se retrage, dar nu este atât de rapid. Hai să mergem să aruncăm o privire asupra testelor sintetice. Voi porni cu Geekbench 4, 1543 de puncte în single și 5481 de puncte în multi. Nu este o bestie de telefon, de asemenea acesta funcționează cu Kirin 710F. Nu știu exact ce înseamnă acel F, probabil este o versiune îmbunătățită a procesorului 710. Hai să vedem și în Antutu Benchmark, 131.302 puncte. Iar în cazul în care sunteți curioși, aveți aici afișate și celelalte scoruri. Cam aceasta ar fi despre sistemul de operare, este simplu, este intuitiv, Performanța telefonului nu este neapărat reflectată de aceste scoruri, în schimb se aseamănă cu un flagship din 2016-2017. Așadar nu te aștepta să fie o rachetă de telefon, privește-l mai mult ca pe o unealtă. E bine, niciun review nu ar fi complet fără o sesiune de gaming, iar acum am pornit PUBG, setările au fost automat selectate pe mediu, nu e rău deloc pentru că din nou nu este un telefon de gaming, în schimb, sunt foarte curios să văd cum se comportă, având în vedere că în ultima vreme am avut și la review, dar am și butonat telefoane cu 730-712 de la Snapdragon, adică niște serii de mijloc în care PUBG a fost destul de darnic și ne-a dat setările pe maximum. Bine, nu mă deranjează foarte rău în momentul acesta în care sunt pe mediu, dar Kirin 710 mi se pare un pic, un picuț cam vechi. Experiența de gameplay nu este una rea, din punctul meu de vedere. Telefonul nu s-a încins, abia s-a încălzit, ceea ce mi se pare un plus față de alte telefoane care, e bine, sunt cam încinse. Deci despre asta vorbeam mai pe la începutul videoclipului, când am spus că mai degrabă este o unealtă care nu a fost uitată în designul anilor trecuți. E bine, ne apropiem și de finalul acestui videoclip și mai avem de discutat despre o singură chestie. Iar aceasta este camera acestui telefon. Avem 16 megapixel cu f1.8 senzorul principal și 2 megapixel senzorul pentru efectul de adâncime. De asemenea, camera pentru selfie este și ea de 16 megapixel, însă are f2.0. Ceea ce m-a surprins pe mine întotdeauna la Huawei a fost că în anumite momente sau cu unele modele, Huawei a reușit să aducă o calitate foto destul de bună într-un preț destul de mic, cum ar fi Huawei P Smart 2019, care personal mi-a plăcut foarte mult, Huawei P30 Lite, care, deși este o idee mai scump decât acest model, are și el o calitate foto destul de bună, iar acum hai să vorbim despre Huawei P Smart Z. Poate pe hârtie nu pare o cameră foarte bună sau poate nu ai impresia că ar fi ceva extraordinar, însă în condiții de luminozitate bune, cum ar fi lumină directă a soarelui sau lumină naturală sau lumină de neon, lumină caldă, lumină artificială, dar într-un mediu foarte bine iluminat, e bine, acest telefon se descurcă foarte bine. Cei 16 megapixel prind un nivel de detaliu destul de mare și destul de uimitor pentru un astfel de telefon. Iar acum, hai să vorbim puțin și despre aplicația de cameră. Poate nu este cea mai bună, nu este nici cea mai proastă, dar personal o prefer peste orice alt producător din câteva motive simple. 
este stufoasă, plină de opțiuni și bineînțeles mă lasă să folosesc cea de-a doua cameră pentru crearea efectului de boche, fără să am o persoană în cadru, ceea ce mi se pare un plus. De asemenea, avem și modul manual cu diferite funcționalități, mult mai bun decât cel de pe seria A de la Samsung. De asemenea, avem și un mod slow motion și super slow motion, însă acesta funcționează la o rezoluție destul de mică. Pe partea de filmare, telefonul se descurcă destul de bine, aș spune eu, în acest segment de preț, 1080p la 60 de cadre pe secundă. Să nu uităm, avem mufă jack, USB tip C, o calitate audio decentă, aș putea spune. Nu o să dai un party cu telefonul acesta, dar cu siguranță o să-l auzi în piața unirii când este foarte aglomerat și ai un telefon de primit. Acum rămâne la atitudinea ta să decizi dacă acest telefon este bun pentru tine sau nu. Personal, îl prefer din mai multe motive, precum ar fi sistemul de operare, care în ultima vreme, din punctul meu de vedere, Emotion UI s-a mai rafinat un pic. Ai opțiunile acelea foarte bune, din punctul meu de vedere, pentru control al bateriei și asta mă interesează cel mai mult la un telefon. Dacă eu vreau să închid o aplicație, iar ea să funcționeze când doresc eu, pot să fac acest lucru, dar pe Emotion UI, pe celelalte interfețe. Nu am găsit această funcționalitate și de aceea spun că Huawei-ul acesta ar fi mai mult o unealtă decât un smartphone pentru toată lumea. Un singur lucru mai am de adăugat la acest telefon și este vorba despre senzorul de amprentă. Nu este sub ecran, este un senzor capacitiv și chiar dacă arată interesant acel senzor sub ecran, de obicei telefoanele în acest segment de preț nu au un senzor foarte rapid. În schimb, acesta deblochează telefonul destul de repede și este reliable, cum zic americanii. Îmi place foarte mult acest lucru și prefer ceva rapid și funcțional decât ceva care este frumos și modern, dar încă nu se mișcă rapid. După cum știm cu toții, am văzut senzori de amprentă sub ecran foarte rapid la telefoanele foarte scumpe, precum S10, OnePlus 7 Pro și așa mai departe. Acestea fiind spuse, videoclipul se termină aici, iar Huawei P Smart Z este unul dintre telefoane pe care le-aș recomanda absolut tuturor persoanelor care au nevoie de un smartphone și să-l folosească la aproape orice. Ai un ecran bun, o rezoluție decentă, o autonomie foarte bună datorită bateriei de 4000 de mAh, o cameră decentă, dar nu uita să-ți lași părerea despre acest dispozitiv în secțiunea de comentarii de mai jos, iar până data viitoare nu uita să verifici descrierea pentru linkuri utile și prețuri actualizate. Salut!